సుమన్ టీవీలో మీ బిజినెస్ అండ్ పర్సనల్ ప్రమోషన్స్ కి స్క్రీన్ పై ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నడుస్తున్న ట్రెండ్ ఏఐ చాట్ జీపీటి ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసినా సరే మాట్లాడుకునే హాట్ టాపిక్ ఏఐ చాట్ జీపీటి అసలు ఏఐ చాట్ జీపీటి అంటే ఏంటి రాబోయే రోజుల్లో ఏఐ చాట్ జీపీటి ద్వారా ఎటువంటి విప్లవాత్మక మార్పుల్ని చూడబోతున్నాం అదేవిధంగా ఏఐ చాట్ జీపీటి ద్వారా ఇంట్లోనే కూర్చొని లక్షలు సంపాదించడం సాధ్యమేనా ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ఫ్రీడమ్ విత్ ఏఐ డాట్ కామ్ నుంచి అవినాష్ మాదా ప్రస్తుత బతు పాటున్నారు అని తనతో మాట్లాడి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించిన అన్ని రకాల విషయాలను తన ద్వారా తెలుసుకుందాం హలో అవినాష్ హాయ్ విష్ణు గారు ఎలా ఉన్నారు ఎస్ ఫైన్ అవినాష్ మీరు ఎలా ఉన్నారు సో ఏంటి అసలు ఈ మధ్య ఎక్కడ చూసినా సరే అవినాష్ మాదానే సోషల్ మీడియాలో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నారు ఏంటి అసలు అవినాష్ అంటే ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎవరి కుర్రాడు అంటూ రకరకాల డిస్కషన్స్ సోషల్ మీడియాలో స్టార్ట్ అయినాయి ఏంటి అసలు అవినాష్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి హాయ్ విష్ణు గారు సో సో నా పేరు అవినాష్ నేను ఏలూరు నుంచి వచ్చాను సో నేను లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీలో బీటెక్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఫినాన్షియల్లీ వీఆర్ వెరీ వీక్ అనమాట బ్యాక్ దెన్ నేను డిఫరెంట్ బిజినెసెస్ చేసి అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఏ టెన్ ల్యాక్స్ లాస్ అయ్యాను మా ఫాదర్కి అప్పుడు ఆల్రెడీ ఫార్టీ ల్యాక్స్ లోన్ ఉంది థర్టీ ల్యాక్స్ లోన్ ఉంది సో టోటలీ ఫార్టీ ల్యాక్స్ లోన్స్ ఉన్నాయి అసలు ఎలా ఏంటి పరిస్థితి నో నేనేమో ఫస్ట్ ఇయర్లోనే ఉన్నాను పెద్దగా ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా అనిపించట్లా బీటెక్ సిఎస్ఈ అసలు ఏం చేయాలి లైఫ్లో అనుకున్నప్పుడు నేను ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ ఆర్టికల్ ఫ్రమ్ కైలీ జనరల్ చూశాను సో ఫోప్స్ మ్యాగ్జిన్ కవర్ ఫోప్స్ అంటే వరల్డ్లోనే ఒక టాప్ మ్యాగ్జిన్ ఇన్ రిచెస్ పీపుల్ని సెగ్రిగేట్ చేసే చేస్తుంది అనమాట ఇయర్లీ ఫ్యూ టైమ్స్ సో అట్లాంటి మ్యాగ్జిన్ కవర్ మీద ఒక ఒక సెల్ఫ్ మేడ్ బిలీనియర్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కి ఎంగేజ్ సెల్ఫ్ మేడ్ బిలీనియర్ అని తెలుసుకున్నప్పుడు అరే ఇంత మనీ సంపాదించింది అసలు ఎట్లా సంపాదించారు అని నేను చూస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా కాస్మెటిక్స్ అంటే మనకి లిప్స్టిక్స్ హార్డ్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఒక లిప్స్టిక్ ఉంటుంది సో ఈ టూ టూ థౌజండ్ రూపీస్ లిప్స్టిక్స్ అమ్మి టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ క్రోస్ రెవెన్యూ చేశారంట వాళ్ళ కంపెనీ సో ఆ కంపెనీ అంత రెవెన్యూ ఎట్లా చేశారు అసలు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారానే కదా అని చెప్పి నేను రియలైజ్ అయ్యి అసలు నాకేమైనా స్కిల్స్ ఉన్నాయంటే నేను అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ వరకు మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ పేజెస్ నేను రన్ చేసాను సో మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ పేజెస్ జస్ట్ యూనో ఫస్ట్ డేట్ మూవీ టికెట్స్ వస్తాయని లేకపోతే లైక్ యూనో ఆడియో లాంచ్ పాసెస్ వస్తాయని అప్పట్లో బ్రహ్మ వచ్చు ఇట్లాంటి ఆడియో లాంచెస్ కూడా వెళ్ళాను అనమాట ఇక్కడ నుంచి పాసెస్ వచ్చినాయి ఈ పేజెస్ నుంచి సో ఇట్లా రన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఆడియన్స్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి ఒక పోస్ట్ని ఒక మహేష్ బాబు పిక్చర్ని అన్ని పిక్చర్స్ వైరల్ వెళ్ళవు ఎట్లాంటి పిక్చర్స్ వైరల్ వెళ్తాయి ఎలాంటి అప్డేట్స్ వైరల్ వెళ్తాయి ఇవన్నీ కూడా అసలు ఆడియన్స్ పల్స్ ఏంటో అనేది నేను నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను అరే నాకు ఫేస్బుక్ పేజెస్ మేనేజ్ చేసే స్కిల్ ఉంది కదా ఆవిడ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి చేశారు సో సమ్వేర్ నేను ఈ స్కిల్ని బ్రాండ్స్కి ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ క్లయింట్స్కి మనీ లైక్ యూనో సర్వీస్ ఇచ్చి మనీ సంపాదించుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఒక ఎయిటీన్ అవర్స్ పర్ డే వర్క్ చేసి కాలేజ్కి వెళ్ళకుండా పేరెంట్స్ నాట్ హ్యాపీ టీచర్స్ ఆబ్వియస్లీ విల్ నాట్ బీ హ్యాపీ ఆ టైం నుంచి నేను సిక్స్ మంత్స్ కష్టపడ్డా ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఐ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఐ ఫెయిల్ మిజరబుల్లీ నా దగ్గర స్కిల్ ఉంది కానీ ఏమీ లేదనమాట ఒకవైపు ఏమో ఫాదర్ అప్ప అలా పెరిగిపోతుంది నా ఇంట్రెస్ట్ జస్ట్ నా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్లు పే చేయడానికి ఐఎమ్ టేకింగ్ మోర్ లోన్స్ అనమాట యా కొన్ని మంచి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు హెల్ప్ చేసి ఇచ్చారు బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి కూడా ఐ నీ టు పే సమ్ ఇంట్రెస్ట్ కదా బయట తీసుకొని మా పేరెంట్స్ కూడా అంతే సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎయిట్ ఏంటి ఐ వాజ్ సూసైడికల్ ఎందుకంటే ఫోర్ సీజీపీ అనేది అంటే ఒకవైపు నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఫోర్ సీజీపీఏ నాకేమో ఫార్టీ ల్యాక్స్ లోన్ ఉంది ఫాదర్ది నాది కలిపి వర్ నాట్ సూపర్ రిచ్ ఆర్ సంథింగ్ వెరీ బిలో మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆ టైంలో అప్పుడు నాకు ఒక కోర్స్ నేను ఒక కోర్స్లో జాయిన్ అయ్యాను అనమాట పెయినియా అని ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర నేను ట్రైన్ అయ్యి పర్సనల్ ట్రైనింగ్ తీసుకొని పర్సనల్ మెంటర్షిప్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో
టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే ఎయిటీ ల్యాక్స్ సంపాదించారు కదా సో అంటే అప్పటికి పెద్దగా ఇన్స్టాగ్రామ్ పెనిట్రేషన్ అనేది పెద్దగా లేదు అందరికి ఐడియా లేదు చెప్పాలంటే ఈ కోవిడ్ నుంచి కంప్లీట్గా పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే కోవిడ్ టైంలో అందరు ఇంట్లో ఉండడము దాని ద్వారా రీల్స్ చేసుకోవడము ఇలా ఇలా అయినది ఇన్స్టాగ్రామ్ యూసేజ్ ఎక్కువైపోయింది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే సిక్స్ మంత్స్లో ఎయిటీ ల్యాక్స్ సంపాదించినప్పుడు మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మరి అవినాష్ ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు ఏంటి అనేది కూడా సోషల్ మీడియాలో ఒక క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్న ఎర్నింగ్స్ అప్పటికి ఇప్పటికి సో ఇప్పుడు ఐజీ యాక్సలేటర్స్ అనే కంపెనీ ఉంది ఈ కంపెనీలో మేము ఇంటర్నేషనల్ క్లయింట్స్కి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏజెన్సీగా స్టార్ట్ అయ్యి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ హోల్ ఫ్రమ్ ఏ ఎవ్రీథింగ్ ఎస్ఈఓ నుంచి మనం వాళ్ళ పెయిడ్ యాడ్స్ మేనేజ్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ మార్కెటింగ్ మొత్తం మేనేజ్ చేస్తూ ఒక బిజినెస్ని ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వాల్యుయేషన్ కూడా తీసుకెళ్ళిన కొన్ని బిజినెసెస్ ఉన్నాయి లైక్ ఫైర్ చైన్ అని ఇట్లాంటి బిజినెసెస్కి మేము ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మిలియన్ డాలర్స్ వాల్యుయేషన్ నుంచి బిలియన్ డాలర్స్ వాల్యుయేషన్ తీసుకెళ్ళిన బిజినెస్ సో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్లస్ బిజినెసెస్ ని వాళ్ళ బడ్జెట్స్ ని మార్కెటింగ్ బడ్జెట్స్ మేము ఇప్పుడు దాకా హ్యాండిల్ చేసాం ఆ క్రమంలో మేము కూడా ఆ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మేనేజ్ చేయడంలో మాకు కూడా కొన్ని కోట్లు ఇస్తారు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ రీసెంట్లీ ఫ్రీడమ్ విత్ ఏఐ అని ఒకటి కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాము సో ఈ ఫ్రీడమ్ విత్ ఏఐ ఏంటంటే ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ భారీ డిప్ చూసింది అనమాట అంటే నా క్లయింట్స్ అందరూ యూనో నా క్లయింట్స్ అందరూ క్రిప్టో కరెన్సీస్ నుంచి బ్లాక్ చైన్ నుంచి ఉండేవారు ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ మీకు గుర్తుంటే బిట్కాయిన్ చాలా పడిపోయింది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ దాకా వచ్చేసింది సో ఈ టైంలో క్రిప్టో కరెన్సీస్ అన్నీ కూడా బిట్కాయిన్ కి వెరీ ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయి అనమాట అన్ని కంపెనీస్ దగ్గర మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ పోయాయి సో మేము ట్విట్టర్ లో పెయిడ్ యాడ్స్ మేనేజ్ చేసేది అంత బడ్జెట్ ఫిఫ్టీన్ క్లయింట్స్ ఓవర్ నైట్ విత్ ఇన్ అ వీక్ మా దగ్గర పోయారు సో ఒకేసారి మేము ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ థౌసండ్ డాలర్స్ అంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ చేసేది ఆర్ లిటిల్ బియాండ్ దట్ నుంచి ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కి దాకా పడిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఆఫీస్ రెంట్స్ కి కానీ యూనో ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ కూడా ఇవ్వలేని స్థితికి వెళ్ళిపోయాం అరే ఏంటి త్రీ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ కష్టపడి ఫ్రమ్ నథింగ్ అంత పెట్టుకొని మెట్టు మెట్టు ఎదురుతూ వచ్చాం కదా ఇట్లా ఎలా అయిపోతుంది అని చాలా భయంతో నేను రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు తగిలిన ఒక టూలే జాస్పర్ డాట్ ఏఐ ఈ జాస్పర్ డాట్ ఏఐ టూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే బాహుబలి నుంచి బరాక్ ఒబామా దాకా ఏ టాపిక్ అడిగినా ఒక ప్రొఫెషనల్ రైటర్ కన్నా బాగా రాస్తుంది ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే రైటర్స్ ఏ విధంగా రాస్తారో జస్ట్ మీకు టాపిక్ ఇస్తే ఆ రేంజ్ లో మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట అదే టైంలో మాకు లక్కీలీ సిక్స్ కాంటెంట్ రైటర్స్ అవసరమయ్యే ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ఒక వైపేమో నా దగ్గర ఒకళ్ళే ఇద్దరే ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాంటెంట్ రైటర్స్ ఉన్నారు నాకేమో సిక్స్ మెంబర్స్ కావాలి ఇప్పుడు హైర్ చేసుకొని ప్రాజెక్ట్ ఫుల్ఫిల్ చేసే అంత మనీ లేదు సో ఇందుకు నేను రీసెర్చ్ చేస్తే నాకు దొరికిన జాస్పర్ ఏతో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మెంబర్స్ చేసే వర్క్ ఒకే ఒక్క ఒక యూనో ఎంప్లాయీ చేసేసారు ఆల్మోస్ట్ అది టూ ల్యాక్స్ వర్త్ పర్ మంత్ శాలరీస్ ఇవ్వాల్సిన ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి సిక్స్ మెంబర్స్ కావాలి వాళ్ళ శాలరీస్ టూ ల్యాక్స్ ఉంటాయి కంటెంట్ రైటింగ్ కంటెంట్ రైటింగ్ సంబంధించి ఎస్ఈఓ ఆప్టిమైజేషన్ బ్లాగ్స్ చేయడానికి అలాంటిది మీరు నెంబర్ ఏమో త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ టూల్ ఇది త్రీ మంత్స్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ మా అయితే నాకు పడింది త్రీ మంత్స్కి టూ ల్యాక్స్ శాలరీస్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ వర్త్ ఆఫ్ శాలరీస్ నేను ట్వెల్వ్ థౌసండ్ యూజ్ చేసే ఒక టూల్తో ఒక్క ఎంప్లాయీతో చేయించేసారు జస్ట్ లైక్ దాట్ సో ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ బల్బ్ ఆన్ మూమెంట్ అనమాట అరే ఒక టూల్ ఒక టూల్ ఇన్ని మంది ఎంప్లాయీస్తో చేసింది బ్యాక్ ఇన్ వన్ ఇయర్ అది అప్పటికి అసలు చార్జ్ జీపీటీయే లేదు అసలు నాకు ఏంటి ప్రపంచం ఇంత ఫాస్ట్గా ఎదగపోతుందా ఇంత ఇదా అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఇంకేమి థింగ్స్ నేను నా ఓన్ బిజినెసెస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలను ఏఐ యూజ్ చేసి అని తెలుసుకుంటున్నప్పుడు యాడ్ క్రియేటివ్ డాట్ ఏఐ అని ఇంకొక టూల్ చూసాను ఈ టూల్ ఏంటంటే యూజువలీ మీరు యాడ్స్ చూస్తుంటారు కదా పోస్టర్స్ ఫేస్బుక్లోను యూట్యూబ్లోను ఈ యాడ్స్ అన్నీ చేయడానికి ఒక్క డిజైనర్ ఒక రోజు కూర్చుంటే మహా అయితే టెన్ పోస్టర్స్ మాత్రమే డిజైన్ చేయగలరు అట్ ఆ వెరీ హై ఎండ్ లైక్ యూనో హై ఎండ్లో పది
ఈ చాలా లెర్నింగ్స్ అనమాట లైక్ లిటరల్లీ ఇప్పుడు ఒక ఇంకొక టూల్ చాట్ జీపీటీ వచ్చిన తర్వాత యాడ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి మాకు ఆల్మోస్ట్ యాడ్స్ని రీసెర్చ్ చేసి లాంచ్ చేయడానికి రెండు వారాలు పడుతుంది ఒక క్లైంట్ మా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అసలు ఎలాంటి యాడ్స్ చేస్తున్నారు అసలు ఎలాంటి యాడ్స్ చేయాలి ఇప్పుడు జొమాటో ఉంది జొమాటో ఎవరు ఒక ఫుడ్ కంపెనీ వాళ్ళ ఆడియన్స్ ఎవరు వర్కింగ్ ఉమెన్ కానీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి కొంటారు వాళ్ళ ఏరియాస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మేము రీసెర్చ్ చేయాలి ఫస్ట్లీ అలా కాకుండా ఈ టూల్ మనకి మనం అడిగితే చాలు మొత్తం ఆడియన్స్ ఏం చేస్తాడు ఏం తింటాడు వాడి ఆలోచనల విధానం ఎట్లా ఉంటుంది అని యాడ్ క్రియేటివ్గా ఏం టెక్స్ట్ రాయాలి ఏం ఇమేజ్ వాడాలి ఏ మొత్తం ఏ టు జెడ్ ఫర్ ద క్యాంపెయిన్ మొత్తం ఛార్జ్ చేపిటి ఇచ్చేస్తుంది ఓకే ఈ ఈ ఇప్పుడు రెండు వారాలు రెండు లక్షలు పర్ మంత్ ఇచ్చే ఎంప్లాయీ టాస్క్ రెండు వారాల టాస్క్ని జస్ట్ నాకు వన్ టూ డేస్లో ఇచ్చేస్తుంది అనమాట అదే వన్ టూ మినిట్స్లో ఇచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఈ వన్ టూ మినిట్స్ మనం తీసుకుంటాం మన కొద్దిగా ప్రొఫెషనల్గా మనం కొన్ని క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసి ఎన్హాన్స్ చేసి యాడ్స్ జాయిన్ చేస్తాం అనమాట సో అవినేష్ గారు అంటే ఇప్పటి వరకు ఐజీ యాక్సిడెంటర్స్ గురించి చెప్పారు కదా సో ఈ ఫ్రీడమ్ విత్ ఏ గురించి అసలు ఏంటి ఈ టీం వర్క్ ఎలా ఉంటుంది మీద సో మేము ఏదైతే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి నేను నేర్చుకొని ఒక నేను నా ఓన్ అప్స్కిల్లింగ్ మీద వచ్చిన నా రెవెన్యూ నుంచి ఒక ఫార్టీ ల్యాక్ రూపీస్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేసి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ కానీ కన్సల్టెంట్స్ పీపుల్ హూ వర్క్ ఇన్ ఓపెన్ ఏఐ ఆర్ గూగుల్ ఆర్ ఇలాంటి కన్సల్ట్ వాళ్ళ కన్సల్ట్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరినీ నేను వాళ్ళ దగ్గర నేను కొద్దిగా ట్రైన్ అయ్యి నా ఓన్ ఏజెన్సీని డెవలప్ చేసుకున్నాను అప్పట్లో యూనో ఫైవ్ ల్యాక్స్ చేసేది అట్ వన్ పాయింట్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ చేస్తుంది ఇప్పుడు రెండు కలిపి వేర్ మేకింగ్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ లైక్ యూనో అబౌవ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ మినిమం ఎవ్రీ సింగిల్ మంత్ అనమాట ఈ రెండు కంపెనీస్ మీద సో ఇదంతా మేము ఎట్లా చేసాము ఒక కంపెనీ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ యూనో ట్వంటీ ప్లస్ ల్యాక్స్ అసలు ఎలా చేస్తుంది అసలు మేము ఏ టూల్స్ ఎలా యూజ్ చేసాము ఎలా లివరేజ్ చేసుకున్నాం ఇంత రెవెన్యూ చేయడానికి అన్న లెర్నింగ్స్ అంతా తీసుకెళ్ళి ఫ్రీడమ్ విత్ ఏఐలో మేము ఒక మెంబర్షిప్ పోర్టల్ లాగా క్రియేట్ చేసి ఫోర్ కోర్సెస్ రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ ఇచ్చి యూత్ని అండ్ దెన్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ని బిజినెస్ పీపుల్ని మేము ట్రైన్ చేస్తున్నాం అనమాట దీనికి సంబంధించి ఫ్రీడమ్ విత్ ఏఐ డాట్ కామ్లో యూనో మనకి ఫ్రీ మాస్టర్ క్లాస్ కూడా ఉంటుంది మొత్తం లైక్ యూనో ఎయిటీ జీ అబౌట్ మార్కెటింగ్ ప్లస్ హౌ టు మేక్ మనీ యూజింగ్ ఏఐ అని మొత్తం ఒక ఫ్రీ మాస్టర్ క్లాస్ లో రన్ చేస్తాం అనమాట జస్ట్ ఎంపవర్ పీపుల్ విత్ ఏఐ సో అయితే ఈ ఈ ప్రాసెస్ అంతా హ్యాండిల్ చేయడానికి అసలు అవినాష్ వెనక ఎంత టీమ్ వర్క్ చేస్తుంటుంది అండ్ అవినాష్ టీమ్ అంటే డైలీ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఆఫీస్ కు వచ్చిన దగ్గర నుంచి అండ్ వెళ్లే వరకు ఎటువంటి సెగ్మెంట్స్ మీద మీ టీమ్ అంతా వర్క్ చేస్తుంటుంది సో మా దగ్గర ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చి ఐజీ యాక్సిలేటర్స్ లో ఉన్నారు ఫైవ్ మెంబర్స్ వచ్చి ఫ్రీడమ్ విత్ ఏఐ లో ఉన్నారు వెరీ లీన్ టీమ్ బట్ బికాస్ బి యూజ్ ఏఐ హండ్రెడ్ టీమ్ మెంబర్స్ వర్క్ ఇది బట్ మేము ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ తోనే చేసేస్తున్నాం అనమాట ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ మెంబర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ దీంతో చేసేస్తున్నాము మాకు ఎక్కడ ఆఫీసెస్ ఉండవు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ మాకు కొన్ని మంది వేరే కంట్రీస్ నుంచి వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది కోల్కత్తా నుంచి తమిళనాడు వరకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టేట్స్లోనూ మా ఎంప్లాయీస్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు స్టేట్స్ నుంచి ఉన్నారు బిఫోర్ కోవిడ్ నుంచి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫీస్ అనమాట ఓకే యా సో ఒక్క చిన్న ఒక్క ఒక్క పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కొన్ని రోజులు ఆఫీస్ ఉండేది కానీ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫీస్ వాట్స్ ఎవర్ సో మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఏఐ ఒక ఫోర్ అవర్స్ ఏఐ గురించి ఐ విల్ స్పెండ్ అండ్ దెన్ ఫోర్ అవర్స్ వచ్చేసి నా ఐజీ యాక్సిలేటర్స్ ప్లస్ ఫ్రీడమ్ విత్ ఏఐ ఉంటుంది ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ వర్క్ ఇప్పుడైతే ఎయిటీన్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాను బట్ యూజువలీ ఇట్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్ అవర్స్ వచ్చి ఐజీ యాక్సిలేటర్స్ ఫోర్ అవర్స్ వచ్చి ఫ్రీడమ్ విత్ ఏఐ ఫోర్ అవర్స్ వచ్చి నా పర్సనల్ ఎం యూనో అప్ స్కిల్లింగ్ అనమాట సో ఇది నేను చేస్తాను ఇట్స్ సచ్ మై రోడ్ ఓకే ఓకే సో అయితే అవినాష్ అంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి ఈ ఏఐ గురించి ఈ చాట్ చేపీటీ గురించి డిస్కషన్స్ ఎక్కువ అని దీనికి సంబంధించిన న్యూస్ అనేది రోజు ట్రెండింగ్లో ఉంటుంది అసలు ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఈ టెక్నాలజీ అంతా అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అసలు ఇనిషియేట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ క్రితమే ఫస్ట్ ఏఐ ఆల్గర్దం స్టార్ట్ చేశారు
అదే టెక్నాలజీ మనకి ఒక కామన్ మ్యాన్ కి రావటం అనేది ఇట్స్ అ హ్యూజ్ థింగ్ అనమాట ప్రతి ఒక్కరు దేర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ హౌ ఏఐ ఈస్ ద హ్యూజ్ థింగ్ అని ఒక ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చేస్తుంది ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చేస్తుంది ఒక వీడియో చేసేస్తుంది ఎడిటింగ్ టూ త్రీ అవర్స్ పట్టి ఎడిటింగ్ టూ త్రీ యూనో మినిట్స్ లో అయిపోతున్నాయి ఒకసారి కట్స్ యూనో ఆల్ దిస్ జంప్ కట్స్ అన్ని ఒక మ్యాసివ్ స్కేల్ లో ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉండబోతుంది అంటే బేసిక్ ఎడిటింగ్ విఎఫ్ఎక్స్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా బెడ్రూమ్ నుంచే బాహుబలి రేంజ్ విఎఫ్ఎక్స్ తీసేటట్టు అయిపోతుంది దేర్ ఆర్ టూల్స్ లైక్ కైబర్ డాట్ ఏఐ రన్వే డాట్ ఎంఎల్ వన్ డో డైనమిక్స్ ఈ త్రీ టూల్స్ విల్ బీ వెరీ మ్యాసివ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇన్ ద విఎఫ్ఎక్స్ ఇండస్ట్రీ మీరు నమ్మరు లిటరలీ ఒక మనిషిని తీసి ఇంకొక మనిషి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అయిపోతుంది లైక్ వన్ డో డైనమిక్స్ అనే ఒక యాప్లో ఇమాజిన్ ఒక ఒక క్యారెక్టర్ చేసింది సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు ఈ క్యారెక్టర్ ఇస్ కంప్లీట్ రిప్లేసెస్ ఇంకో క్యారెక్టర్ని పెట్టేయచ్చు ఇమాజిన్ బాహుబలి ప్రభాస్ మధ్యలో మనం కూడా వెళ్ళి యూనో ప్రభాస్ ని రిప్లేస్ చేసి మనం పెట్టచ్చు విత్ క్లిక్ ఆఫ్ అ బటన్ సో ఇంత మ్యాసివ్ అసలు విఎఫ్ఎక్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇది ఎంత కష్టం ఒక ప్రభాస్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఎవ్రీ మూవింగ్ షార్ట్ లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ నుంచి ప్రభాస్ ని తీసి ఇంకో క్యారెక్టర్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడం అని ఇట్స్ ఇట్స్ అ నైట్ మేర్ ఫర్ ద పీపుల్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ యూనో తీసుకునే మూవీ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ యూనో ఎఫర్ట్స్ లేకుండానే ఇది అయిపోతుంది సేమ్ లైటింగ్ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని అవుతుంది సో ఇది వన్ డే డైనమిక్స్ అనమాట సో రేపు పొద్దున్న రాజమౌళి గారు ఒక మూవీ తీయడానికి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టదు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో టప్ 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 మనీ ఏఐ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వన్ మంత్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వన్ మంత్ సినిమా రిలీజ్ ఇన్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ చేసుకుంటారు సినిమా త్రీ మంత్స్ చేస్తే ప్రమోషన్ సిక్స్ మంత్స్ చేసి మూవీ రిలీజ్ చేసే రోజులు కూడా వస్తాయి అంత ఎంపవర్మెంట్ అనమాట ప్రతి ఇండస్ట్రీ ఒకటి ఇది కాదు అది కాదని ఒక సూపర్ మార్కెట్ నుంచి ఒక సూపర్ బిగ్ బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ దాకా ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ బీ డిస్టర్బ్డ్ విత్ ఏఐ సమ్ ఆర్ అదర్ వే బట్ యూ షుడ్ లివరేజ్ ఇట్ ఏంటి ఇంత డిస్టర్బ్షన్ అవుతుంది అంటే మీరు ఎలా లివరేజ్ చేసుకోవాలి అనేది మీరు తెలుసుకొని ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అయితే ఆ వే వచ్చేటప్పటికి మీరు యుల్ బీ ఇన్ ద సేఫర్ హ్యాండ్ మొన్నటి వరకు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇదంతా ఏదో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో ఉపయోగిస్తారు దీంతో మనకు వచ్చిన ఇబ్బందులు లేవు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు అనుకుంటున్న ఈ టైంలో కంప్లీట్ ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ న్యూస్ యాంకర్స్ కూడా మీడియాలోకి వచ్చేస్తారు అండ్ మీడియా కూడా కంప్లీట్ గా ఏలోకి వెళ్ళిపోతుంది లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ చూస్తే కూడా కొన్ని మనం రియల్ టైమ్ సినారియోస్ చూసాం ఏ న్యూస్ ప్రజెంటర్స్ వచ్చేసారు అండ్ ఇవాళ కూడా నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివాను విప్రో కూడా వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కి ఏ కి సంబంధించి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుందంట ఏంటి అసలు ఏఐ కానీ మార్కెట్ ని కంప్లీట్ గా ఆక్యుపై చేసేస్తే ఎటువంటి రెవల్యూషనరీ చేంజెస్ ని మనం అతి త్వరలో చూడబోతున్నాం అంటారు సో బేసిక్ గా టు అండర్స్టాండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏఐ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అసలు ఏఐ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆల్ గరిదం ఇంకా ఈజీ టర్మ్స్ లో ఇట్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక మనిషిలాగా థింక్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అదే ఏఐ ఇఫ్ సాఫ్ట్వేర్ థింగ్స్ లైక్ అ హ్యూమన్ ఇట్స్ ఏఐ మనిషిలాగా అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఉన్న ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని అలా థింక్ చేసే ఎంపవర్మెంట్ ఉన్న ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని మనం ఏఐ అంటున్నాం సో ఇప్పుడు మనిషిలాగా థింక్ చేసే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది అనుకోండి మనుషుల్లో కొన్నిసార్లు రిడెంటెంట్ టాస్క్స్ అన్క్రియేటివ్ టాస్క్స్ ఉంటాయి ఇట్ కెన్ బి బేసిక్ కాంటెంట్ రైటింగ్ బేసిక్ యూనో కోడింగ్ ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ గా నార్మల్ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేసేస్తారు సి ఏ అనేది ఒక యావరేజ్ హ్యూమన్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ హ్యూమన్స్ ఒక యావరేజ్ హ్యూమన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ ఎరాలో ఇంటర్నెట్ ఇండస్ట్రీలో ఏ ఇండస్ట్రీలో అయినా రిప్లేస్ అయిపోతుంది కాంటెంట్ రైటింగ్ నుంచి విఎఫ్ఎక్స్ నుంచి మొత్తం ప్రతి ఇండస్ట్రీలో న్యూస్ యాంకర్స్ కోడర్స్ యూనో ఆర్టిస్టుల దాకా కూడా ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఒక ఫార్టీ నుంచి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జాబ్స్ రిప్లేస్ అయిపోతాయి విత్ ఏఐ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఇప్పుడు దుకాన్ ఒక కంపెనీ ఉంది అందరికీ తెలిసిందే దుకాన్ 80% పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ద సపోర్ట్ టీమ్ ని ఏఐ ఒక్క ఏఐ టూల్ తో రిప్లేస్ చేసింది అంట ఒక రెండు వందల మూడు వందల ఎంప్లాయీస్ మేబీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఎగ్జాక్ట్ రీసెంట్లీ నిన్న మొన్న సో ఇట్లా కంపెనీస్ అన్ని ఒక్క చాట్ బోర్డ్ వాళ్ళు కట్టడానికి మహా అయితే దాన్ని బిల్డ్ చేయడానికి మహా అయితే ఒక టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ అయి ఉంటాయి వాళ
people that know ai and prompt engineering so prompt engineering and the software engineering kanna pedda da avapothundi in the future lo idu nenu anatledu chaala pedda pedda vallu big billion dollar companies ceos antnaru you know prompt engineering and the it's a huge thing avapothundi maniki baidu ani oka company undi 50 billion dollar company dan ceo kuda prapancham lo 50% of the internet jobs prompt engineers tone avutundi next you know 4 to 5 to 10 years lo ani antnaru so that's my prediction so i think avinash ee ai ki sambandhinchi unna platforms enti aslo ai run avadaniki etuvanti programming languages anedi back end lo run avutundi aslo so basically chat gpt main platform bard ani google wall release chestunnaru ila konni rendu lakshal tools unnai prasthan market lo ai meeda రెండు లక్షల టూల్స్ ఉన్న మార్కెట్లో మనకి డే టు డే లైఫ్లో ఒక ముప్పై నలభై టూల్స్ యూజ్ అవుతాయి అనమాట ప్రతి ఒక్కరు ఏ ఏఐ బిల్డ్ చేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఎలా రన్ అవుతుంది అంటే ఏఐ అనేది ఒక టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుంటుంది సో వీళ్ళు ఒక ఒక ఆల్గరిథంని తీసుకొని చార్ట్ జిపిటి జనరేటివ్ ఏఐ అనే ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథమ్ తీసుకుంది ఈ ఆల్గరిథమ్ నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్వేర్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ డేటా బుక్స్ అవ్వచ్చు వికీపీడియా పేజెస్ అవ్వచ్చు ట్విట్టర్లో పోల్స్ ట్విట్టర్లో కాంటెంట్ కన్వర్సేషన్స్ అవ్వచ్చు ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు రిటర్న్ లిటరేచర్ ప్రతి వర్డ్ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతిదీ ఆల్మోస్ట్ మన చార్ట్ జీబీటీ చదివేసింది మన హ్యూమన్స్ చదువుతారా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి బుక్ చదవగలరు ఒక హ్యూమన్ ఇంపాసిబుల్ బట్ చార్ట్ జీబీ ఆల్మోస్ట్ చదివేసింది ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వికీపీడియా పేజ్ ప్రతి బుక్ ఆల్మోస్ట్ చదివేసింది అనమాట ఇలా చదివి ఎన్ఎల్పి అనే ఒక టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ఈ చదివిన నాలెడ్జ్ని ఎట్లా కాంప్రహెండ్ చేసుకోవాలి హ్యూమన్ ఎట్లా రాస్తున్నాడు ఎట్లా థింక్ చేసి నువ్వు కూడా హ్యూమన్లో ఎలా థింక్ చేయాలి అనేది ఇంకొక టెక్నాలజీ కోడ్ ఎన్ఎల్పి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ యూజ్ చేసి ఈ చార్ట్ జీపీటీని బిల్డ్ చేశారు అనమాట సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ జనరేటివ్ ఏఐ ప్లస్ ఎన్ఎల్పి దానివల్లే చార్ట్ జీపీటీ ఒక మనిషిలాగా ఆర్టికల్ రాయకపోతుంది హ్యూమన్ కాన్షియస్లెస్ చార్ట్ జీపీటీకి లేదు అనుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఒక హ్యూమన్ లాగా థింక్ చేయటం అంటేనే హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ ఉంది బట్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్స్ ఉన్నాయి స్లోలీ స్లోలీ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ని ఇంకా బాగా గ్రాస్ప్ చేసుకుంటుంది ఇంకా ఐ ఫీల్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వేర్ అవే మ్యాసివ్ డిస్ట్రప్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ జరుగుతుంది సో కొన్ని వేల జాబ్స్ పోతాయి బట్ కొన్ని వేల జాబ్స్ క్రియేట్ కూడా అవుతాయి కొన్ని మిలియన్స్ అండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ పోతాయి ఖచ్చితంగా పోతాయి బట్ ఎలాంటి జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మిషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫ్యాక్టరీస్లో హ్యాండ్మేడ్ వర్కర్స్ హ్యాండ్మేడ్ చేసేవారు ఇప్పుడు మిషన్స్ ఎన్ని మందిని రిప్లేస్ చేసాయి బట్ ప్రపంచమైనా ఆగిపోయిందా అంతం అయిపోయిందా లేదు మనిషి అనేవాడు అడాప్ట్ అవుతాడు కోవిడ్ లాంటి బీభత్సానికి మనం అడాప్ట్ అయ్యి మనం చేసుకున్నప్పుడు ఇది నథింగ్ బట్ థింగ్ ఏంటంటే దీన్ని మనం లివరేజ్ చేసుకొని మనల్ని మనం ఎంపవర్ చేసుకుంటే సీ ద అప్ సైడ్ అరే నా జాబ్ పోతుంది ఇప్పుడు నేను బేసిక్ కోడర్ని అనుకోకుండా ఓకే మీరు బేసిక్ కోడర్ అయితే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోండి బేసిక్ కోడింగ్ ప్లస్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ విల్ మేక్ యూ సూపర్ కోడర్ యా మీరు పైతాన్ లాంటి లాంగ్వేజెస్ బీభత్సమైన అవకలేదు స్టేబుల్ డెఫ్యూజన్ అని ఒక సీ ఒక కంపెనీ ఉంది అతని సీఈఓ ఏమన్నారు తెలుసు అండి రీసెంట్లీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో గిట్ హబ్ అని ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద కోడర్స్ ఉంటుంది వాళ్ళ కోడ్ని వాటిని హోస్ట్ చేసి రాయటానికి గిట్ హబ్ అనే ఒక టూల్ని యూజ్ చేస్తారు ఆ టూల్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉంది మామూలుగా మంచులు రాసే కోడ్స్ అయ్యి రీసెంట్లీ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కోడింగ్ లైన్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ వాజ్ రిటర్న్ బై ఏఐ అంట అంటే చూడండి ఒక నలభై పర్సెంట్ అంటే కోడింగ్ అంటే ఒక ప్రతి సాఫ్ట్వేర్లో అప్పటి నుంచి బిల్డ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఆల్రెడీ హ్యూమన్ అదే ఏఐ రాసేస్తుంది సో ఆల్రెడీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కంపెనీస్కి చెప్పో చెప్పకో బట్ దేర్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యూనో యూజింగ్ ఏఐ టు రైట్ ద కోడ్ సో ఇమాజిన్ ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్లో ఏమవుతుంది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కోడింగ్ జాబ్స్ చార్ట్ జీపీటీ చేసేస్తే వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు దే షుడ్ లెర్న్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ దే షుడ్ లివరేజ్ ఏఐ అండ్ ఆల్సో మేబీ స్టార్ట్ అప్ స్టార్ట్అప్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక ఐడియా ఉంటే ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు కూర్చో కూర్చొని చాలా యూనో ఆలోచించాల్సి వచ్చేది ఈ డబ్బులు కావాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఐడియా ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ టేకింగ్ బై ఏఐ టేకింగ్ కేర్ బై ఏఐ సో అయితే అవినాష్ ఈ ఏఐకి సంబంధించి చార్ట్ జీపీటీకి సంబంధించి వస్తున్న సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న టాపిక్స్ ఏంటంటే ఈ ఏఐ ద్వారా ఇంట్లో కూర్చొని లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు అంటూ రకరకాల న్యూస్ వస్తున్నాయి కదా అంటే ఎట్లా ఈ ఏఐ చాట్ జీపీటీని ఏ
సో ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ని కన్సల్టెంట్ గా మారచ్చు ఒకటి ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్స్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఫోర్ ఎయిట్ అవర్స్ మనిషి వర్క్ చేయగలరు కదా మినిమం టు మినిమం సో వాళ్ళ జాబ్ ని ఫాస్ట్ గా కానిచ్చేసి మిగతా ఫోర్ అవర్స్ కి సైడ్ హజిల్స్ కానీ ఒక ఒక మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి హాన్ చేసిన ఒక ఐడియా ఉంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం వల్ల ఈజీగా వస్తుంది ఇప్పుడు చాట్ బాట్స్ దుకాన్ ఎందుకు ఎయిట్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ని లే ఆఫ్ చేసింది ఒక్క చాట్ బాట్ వల్ల ఒక్క చిన్న చాట్ బాట్ లో ఎంత డిస్ట్రప్షన్ జరగబోతుంది అంటే ఫ్యూచర్ లో ప్రతి కంపెనీ కూడా చాట్ బాట్ ఫస్ట్ అవుతుంది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంతా చాట్ బాట్స్ అవుతుంది ఒక బుక్ మై షో ఓపెన్ చేయాలంటే మనం ట్వంటీ థర్టీ క్లిక్స్ చేసి ఒక టికెట్ బుక్ చేసుకుంటాం పేటీఎం ఓపెన్ చేయాలంటే ట్వంటీ థర్టీ క్లిక్స్ చేస్తాం వాట్ ఇఫ్ పేటీఎం చాట్ బాట్ లో చాట్ జీపీటీ లాగా అయిపోతే పేటీఎం ఇంటిగ్రేషన్ చాట్ జీపీటీ లో అయిపోతే మనం చాట్ చేస్తాం నేను ఈ పల్లె పలానా వ్యక్తికి పలానా టైమ్ లో డబ్బులు వేయాలి అంటే మన అకౌంట్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది మన పాస్వర్డ్ కూడా అయిపోతుంది ఇన్స్టెట్ మనం రెండు మూడు క్లిక్లు కూడా కొట్టాలి జస్ట్ వాయిస్ తో చెప్పి పని చేయి చేసుకోవచ్చు సో చాట్ బాట్ ఫ్రెండ్లీ అయిపోతుంది సో ఈ చాట్ బాట్స్ ని గనక ఒక టెక్ గాయ్ పైతాన్ కానీ ఇవి వచ్చిన వాళ్ళు గనక బిల్డ్ చేసి కంపెనీస్ గనక సెల్ చేయగలిగితే ఒక చాట్ బాట్ బిల్డ్ చేయడానికి రెండు వారాలు పడుతుంది అంతే ఇంతకు ముందు కొన్ని వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు కూర్చొని చాట్ బాట్స్ బిల్డ్ చేసేవారు ఇప్పుడు రెండు మూడు వారాలు కూర్చుంటే అయిపోతుంది నేను పర్సనలీ వాస్కో అనే ఒక చాట్ బాట్ ని బిల్డ్ చేసాం ఒక ట్రావెల్ ఐట్నరీని మూడు నిమిషాల్లో పర్సనలైజ్ ట్రావెల్ ఐట్నరీ అమెరికా నుంచి ఆఫ్రికా దాకా మీకు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నా పది క్వశ్చన్లు అడుగుతాం పది ఆన్సర్ చేయగానే మూడు నిమిషాల్లో మీకు ఐట్నరీ పర్సనలైజ్ టు యూ బెటర్ దాన్ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పే చేసి మీరు బయట ఐట్నరీ కొనుక్కుంటే ఎంత ఉంటుంది దానికన్నా బెటర్ ఐట్నరీ మేము ఇస్తున్నాం సో ఇట్లాగా నేను నాన్ కోడర్ ఈ బిల్డ్ చేసిన వాళ్ళు నాన్ కోడర్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక టెక్ గాయ్కి ఈ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండి చాట్ బాట్స్ బిల్డ్ చేసిన వాళ్ళు ఎంత అడ్వాంటేజ్ అలాగే మనం ఎడిటర్ ఉన్నారు ఓపస్ డాట్ క్లిప్స్ ఒక పెద్ద వీడియోని షార్ట్ క్లిప్ గా టప్ టప్ మన ఒక టూ అవర్స్ వీడియో పెడితే దాని నుంచి ఎక్కడ షార్ట్స్ తీయొచ్చో షార్ట్ వీడియోస్ ఉంటాయి కదా అదే క్లిక్ చేసేసుకొని ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ షార్ట్ వీడియోస్ అదే యూనో ప్రిడిక్ట్ చేసేసి మీకు ఇచ్చేస్తుంది విత్ సబ్ టైటిల్స్ విత్ యాడెడ్ ఇమేజెస్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక క్లిప్ ట్వంటీ డాలర్స్ పర్ మంత్ పే చేస్తే ఇప్పుడు ఎన్ని ఇప్పుడు ఎడిటర్స్ ఎంత ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేయగలరు అవునా యా సో ఇలాంటి సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేసుకొని మీరు క్లిప్ ఫేమస్ పాడ్కాస్టర్స్ దగ్గరికి యూట్యూబర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్లిప్స్ ని ఇవ్వచ్చు ఆటో పాడ్ అని ఉంది ఆటో పాడ్ ఏంటంటే ఇద్దరు మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎడిటర్ చాలా కష్టం నేను మాట్లాడేటప్పుడు నా వీడియో చూపించాలి మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ వీడియో చూపించాలి ఈ కట్లు చేసేటప్పుడు ఎడిటర్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ టూ డేస్ పట్టేస్తుంది ఆటో పాడ్ ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో టప్ 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 మనకి కట్ చేసేసి మొత్తం ఎడిటింగ్ చేయకపోవచ్చు బట్ ఈ జంప్ కట్స్ మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ వీడియో చూపించేస్తుంది నేను మాట్లాడుతున్నా నా వీడియో చూపించేస్తుంది సబ్ టైటిల్స్ ఇన్సర్ట్ చేసేస్తుంది బేసిక్ గా ఆఫ్టర్ ఫిక్స్ పెట్టేస్తుంది అన్ని పెట్టేస్తుంది విత్ ఇన్ ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఇలాంటి టూల్స్ యూజ్ చేసుకొని ఎడిటర్స్ మ్యాసివ్ స్కేల్ లో వాళ్ళ ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక స్టూడెంట్ చిన్న ఐడియా ఉంది ఎలా బిజినెస్ చేయాలో చార్ట్ జీపీటీ లో నేర్చుకోవచ్చు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి బిజినెస్ ప్లాన్ ఫండింగ్ దీని ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ ఏంటి గో టు మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి పర్ఫెక్ట్ గా చార్ట్ జీపీటీని యూజ్ చేసుకొని విత్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ అ మంత్ అవుట్ మీకున్న ఐడియాని రియాలిటీలోకి లెస్ దాన్ ఫోర్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ లో మీరు యూనో ఒక కంపెనీ బిల్ చేయబోతున్నారు నాలుగు లక్షలు పది లక్షలు అయ్యే ఇదిలో అంత నుంచి నాలుగు ఐదు వేలు మీరు ఒక కంపెనీ బిల్డ్ చేసేస్తున్నారు రెండు నెలల్లో బిల్డ్ చేసేస్తున్నారు సో ఇట్లాగా ప్రతి ఫీల్డ్ లో కూడా ఏఐని ఎలా లివరేజ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళకున్న స్కిల్స్ తో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏఐ తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి ద ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో ఒక పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళి ఆ పైథాన్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో మీరు మాట్లాడాలి సో దట్ మీకు మీకు కావాల్సిన ఫీచర్స్ మీకు ఇస్తుంది ఇన్ అ సిమిలర్ వే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏఐకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో ఏఐ నుంచి బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఎలా తెలుసుకోవాలి కొన్ని టెక్నిక్స్ ని యూజ్ చేసి అనేది ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ సో ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకుంటే మీరు ఎటువంటి ఏఐ టూల్ తో మీరు బాగా కమ్యూనికేట్ చేస్తే యూల్ హ్యావ్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ సో మీ బాస్ మిమ్మల్
సో ఎవ్వరికైనా సో ఇట్లాంటి టైంలో అదే డేటాని కాపీ పేస్ట్ చేసి చార్జీపీటీలో ఇన్సర్ట్ చేసి మీకు మీకు దీన్ని ఒక చిన్న పిల్లోడికి చెప్పినట్టు చెప్పు అని చార్జీపీటీ అడగచ్చు తెలుసా ఇదే ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్ రాజమౌళి ఎలా చెప్తారు రాజమౌళి గారు ఆర్ఆర్ఆర్ రేంజ్లో ఎలా చెప్తారు అనేది ఒక స్టాక్ మార్కెట్ రిపోర్ట్ని మీరు అలా కూడా ఎలివేట్ చేసి రాజమౌళి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకోవచ్చు మహేష్ బాబు సినిమా డైలాగ్స్ని యూజ్ చేసి మహేష్ బాబు గారు ఎలా చెప్తారు అనేది కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఒక చిన్న పిల్లోడికి చెప్పినట్టు ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ నుంచి స్టాక్ మార్కెట్లో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ వరకు ఒక చిన్న పిల్లోడికి అర్థమవుతుంది అన్నప్పుడు కామన్ మ్యాన్కి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఈ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక ఎంపవర్మెంట్ మన రాజు ఒక స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్కి ఒక స్టాక్ అనాలిసిస్ చేయడం ఒక రెండు మూడు గంటల కన్నా తక్కువలో అయిపోతుంది ఈ స్టాక్ మొత్తం కూడా చార్జ్ జీపీటీ ని అడగడమే హే ఎబిట్ట అంటే ఏంటి చెప్తుంది ఓకే డూ యూ థింక్ ద స్టాక్ ఈజ్ అండర్ వాల్యూడ్ అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో దానికి ఉన్న నాలెడ్జ్ వందల బుక్స్ చదివిన నాలెడ్జ్ నుంచి హే ఇది కాదు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎబిట్ అటు దీని రేషియో ఇంత బాగాలేదు సో దీనికన్నా బెటర్ స్టాక్ మార్కెట్స్ స్టాక్స్ ఉంటాయేమో తీసుకొని కూడా స్టాక్ మార్కెట్స్ మనకి ఇస్తుంది బట్ ఆబ్వియస్లీ మన హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ ని కొద్దిగా ఎక్కువ ఎక్స్టర్నల్ గా యూజ్ చేయాలి బికాస్ ఇట్ ఫినాన్షియల్ థింగ్ కాబట్టి సో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చార్జ్ జీపీటి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికే మనం చేసేయచ్చు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ యూజింగ్ చార్జ్ జీపీటి ఓకే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటారు ఆల్రెడీ చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఆల్ గౌత ట్రేడింగ్ కానీ నడుస్తుంది చార్ట్ ప్యాటర్న్స్ ని బట్టి ఆల్ గర్దం ట్రేడింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ కొద్దిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తర్వాత డేటా పాయింట్స్ ప్రకారం వాళ్ళు తీస్తున్నారు బట్ ఇప్పుడు ఏఐ బేస్ ఏమవుతుంది అంటే ఆల్ గర్దం ట్రేడింగ్ ఆల్ గో ట్రేడింగ్ ఏదైతే ఆల్ గర్దం ఉందో ఆ ఆల్ గర్దం కి ఇంకా డేటా వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ బుక్ ని పట్టి చెయ్యండి నాకు ఇది ఈ పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేసి ఒక ఆల్గరిథం క్రియేట్ చేయండి సో దట్ అది ఆటోమేటిక్గా నేను పడుకున్నప్పుడు కూడా ఎనీ మార్కెట్ ఎనీ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేసేస్తుంది అన్నప్పుడు మీరే ఒక కోడ్ బోర్డ్ బిల్డ్ చేసుకొని మీరు మీ యాక్సెస్ ఇచ్చి మీ మనీ ఇస్తే సింపుల్గా చేసేస్తుంది బట్ ఇది ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ పట్టచ్చు ఎందుకంటే ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్ అన్నప్పుడు చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ అూజ్ థింగ్ బట్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఇస్ లైక్ చార్జ్ జీపీటీ నథింగ్ కెన్ మీకు లిటరలీ ఒక వన్ ల్యాక్ ఇచ్చి ఫినాన్షియల్ అడ్వైస్ తీసుకుంటే ఎట్లా ఎలాంటి రిపోర్ట్ ఇస్తుందో ఆల్రెడీ చార్జ్ జీపీటీ అంతకన్నా మంచి రిపోర్ట్స్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సో దట్స్ హౌ స్టాక్ మార్కెట్ని ఫినాన్షియల్ దట్స్ హౌ చార్జ్ జీపీటీ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ని యూనో ఉనికిస్తుంది సో అయితే అండ్ అతి త్వరలో మరి మీడియా ఇండస్ట్రీని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా రీప్లేస్ చేసే అవకాశం ఉందంటారు ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఏ గాని ఒక్కపై చేస్తే అంటే ఇప్పుడు మీడియా నమ్ముకొని కొన్ని వందల వేల మంది మీడియా నమ్ముకొని ఉన్నారు లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారు కదా ఏ చూస్తే వీళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంటి అసలు ఏ టెక్నాలజీ వచ్చినాయండి ఇంటర్నెట్ నుంచి మనకి పూర్వం మిషన్స్ కానీ ఎనీ బిగ్ టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు జాబ్స్ పోవటం అనేది వెరీ కామన్ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ట్రక్స్ వస్తాయి కొన్ని రోజుల్లో డ్రైవర్స్ పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఇంకా తప్పదు లైక్ దే షుడ్ ఎంపవర్ ఒక వేల మందికి కోట్ల మందికి మంచి జరుగుతుంది అన్నప్పుడు కొన్ని వేల మందికి టెంపరీ సాక్రిఫైజెస్ అవుతాయి బట్ మీరు ఇలా చూస్తుంటే దీనికి ఎక్కడ బెటర్ పాయింట్ దొరుకుతుంది అంటే ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ చేయబోతుంది చార్ట్ జీపీటీ చార్ట్ జీపీటీ ఆర్ ఎనీ ఏ కట్ చేసిన జాబ్స్ కన్నా టెన్ ఎక్స్ జాబ్స్ మంచి ప్రొడక్టివ్ జాబ్స్తో వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ వేల గంటలు కూర్చొని రాసే కోడ్ని పది గంటల్లో మనకు అయిపోతున్నప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి ఒక ఎంపవర్మెంట్ వాడు కొద్ది ఖాళీ టైం దొరుకుతుంది వాళ్ళు కొంచెం వేరే ఎక్స్టర్నల్ సైడ్ హసిల్స్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఐడియా నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ రిప చేసేది కొన్ని వందల రోజులు పట్టేది కొన్ని రోజుల్లోనే అయిపోతుంది అన్నప్పుడు మన లాంటి బేసిక్ పీపుల్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ లాంటి చిన్న పిల్లలకు కూడా ఒక ఎంపవర్మెంట్ వాళ్ళని నాలుగు జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా ఒక స్టూడెంట్ ఒక ఎంఎన్సిలో పనిచేశాడంటే వెంటనే జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఒక జాబ్ క్రియేట్ అయింది అదే స్టూడెంట్ ఒక ఐడియాని ఉంచి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఏఐ అంటే ఒక వన్ ఇయర్లోనో టూ టూ త్రీ ఫ్యూ మంత్స్లోనే నాలుగు జాబ్స్ క్రియేట్ చేయలేడా సో ఇలా ఎన్ని మంది ఇండివిజువల్స్ ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు సో ఇదంతా క్రియేటివ్ జాబ్స్ అవుతాయి అనమాట మోనోటోనస్ జాబ్స్ని మండేన్ టాస్క్స్ని తీసేసి హైలీ క్రియేటివ్ అండ్ హైలీ ప్రొడక్టివ్ టాస్క్స్ని ప్రొడక్టివ్ జా
ఈ జాబ్ మనకు తెలిసి అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జాబ్స్ అందులో ఉన్న జాబ్స్ లో ఉన్న మనుషులు వేరే కొత్త జాబ్స్ లో వర్క్ చేస్తారు ఎయిటీ పర్సెంట్ జస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఒక డెకేడ్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జాబ్స్ ని రిప్లేస్ చేసి కొత్త జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు సో ఏంటి అసలు అవినాష్ ఫర్దర్ గా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి అంటే కొత్తగా ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ని డీల్ చేయబోతున్నారు ఏంటి సో మా మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ అట్లాగే ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ గుడ్ ప్లేస్ బికాస్ మేము ఏఐని ఎంపవర్ చేసాం కాబట్టి మేము కస్టమర్ సైకాలజీ మా కస్ మా క్లయింట్ యొక్క కస్టమర్ అసలు ఎలా ఆలోచిస్తారు ఒక క్లయింట్ వచ్చాడంటే వాళ్ళకి బేసిక్ గా యాడ్స్ రన్ చేసేసి అందరూ చేస్తారు బట్ మేము ఏమేం చేస్తాం అంటే ఈ మోనోటానస్ టాస్క్స్ అన్ని ఏఐతో రిప్లేస్ చేయించేసి క్రియేటివ్ జాబ్స్ మాకు ఇప్పుడు రెండు లక్షలు ఇచ్చే ఎంప్లాయ్ ఇంతకు ముందు యాడ్ అకౌంట్ లో ఇది చేస్తూ అది చేస్తూ ఇలా ఓ ఇది అయిపోయేవారు అనమాట ఇప్పుడు సింపుల్ గా మార్కెట్ రీసెర్చ్ అసలు వాళ్ళ కాంపిటేటర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ యాడ్స్ ఎలా రన్ చేస్తున్నారు ఒక కస్టమర్ ఏ నుంచి జీ వరకు అసలు జర్నీ ఎలా జరుగుతుంది ఒక బిజినెస్ లో వీటి మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ మేము చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది ఐజే యాక్సలేటర్స్ కి అయిపోతే ఫ్రీడమ్ విత్ ఏఐ లో నేను నేర్చుకున్న వన్ ఇయర్ నుంచి నేర్చుకున్న ఏఐ నాలెడ్జ్ ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నేర్పిస్తూ ఏని ఎట్లా లివరేజ్ చేసుకోవాలో నేర్పిస్తూ ఒక మాస్టర్ క్లాస్ ఫ్రీడమ్ విత్ ఏఐ లో ఒక ఫ్రీ మాస్టర్ క్లాస్ తీయాస్ చేస్తూ ఒక మెంబర్షిప్ కూడా క్రియేట్ చేసాం అనమాట కోర్సెస్ లైక్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్ రిసోర్సెస్ ఇచ్చి నేనే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ని ట్రైన్ చేస్తున్నాను విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ గుడ్ లక్ అండ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇండియా అవినాష్ థ్యాంక్స్ విష్ణు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పిలిచిన వెంటనే మా టీమ్ ఫాలోఅప్ చేసిన వెంటనే మా స్టూడియోకి వచ్చి థ్యాంక్ యూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించి అన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కి సంబంధించి అనేక రకాల అద్భుతమైన విషయాలను మన ఆడియన్స్ కి షేర్ చేశారు అదేవిధంగా ఏ ఉపయోగించుకొని దీని ఒక ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ సోర్స్గా ఇంట్లోనే కూర్చొని సో దీన్ని ఏ విధంగా సరైన విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అని ఇటువంటి అన్ని రకాల అంశాల గురించి మన ఆడియన్స్కి చాలా డీటెయిల్డ్గా చాలా ఇన్ ఇన్ డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అభినాష